நாடாளுமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில் பாஜகவுக்கு எதிரான கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் டெல்லியில் இன்று சந்திக்க உள்ளனர் திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் இந்த கூட்டத்தில் பங்கேற்க உள்ளார் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்கொள்ளும் விதமாக காங்கிரஸ் மற்றும் மாநில கட்சிகளை ஒருங்கிணைத்து பிரம்மாண்ட கூட்டணி அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஆந்திர முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கும் சென்று மாநில கட்சிகளின் தலைவர்களை சந்தித்து ஆதரவு திரட்டும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து எதிர்க்கட்சிகள் மத்தியில் ஒருமித்த செயல் திட்டத்தை வகுக்கும் கூட்டத்தை டெல்லியில் நடத்துவது என முடிவெடுக்கப்பட்டது இன்று மாலை சந்திரபாபு நாயுடு ஏற்பாடு செய்துள்ள கூட்டத்தில் திமுக சார்பில் அக்கட்சியின் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் பங்கேற்க உள்ளார் சோனியா காந்தி மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சமாஜ்வாதி கட்சியின் முலாயம் சிங் யாதவ் தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியின் சரத்பவார் மற்றும் இடதுசாரி கட்சிகளின் தலைவர்கள் உள்ளிட்டோரும் இக்கூட்டத்தில் பங்கேற்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது முன்னதாக நேற்று டெல்லி சென்ற திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணித் தலைவர் சோனியா காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை அவரது இல்லத்தில் சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பின் போது திமுக முதன்மை செயலாளர் டி ஆர் பாலு அமைப்பு செயலாளர் ஆர் எஸ் பாரதி கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆ ராசா மற்றும் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி ஆகியோர் இடம்பெற்றனர் அப்போது மு க ஸ்டாலின் சோனியா காந்திக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்தார் சுமார் இருபத்தைந்து நிமிடங்கள் நீடித்த இந்த சந்திப்பில் கூட்டணியை வலுப்படுத்துவது மேகதாது அணை விவகாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டதாக திமுக வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது வரும் பதினாறாம் தேதி அண்ணா அறிவாலய நடைபெறவுள்ள முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சிலை திறப்பு விழாவுக்கான அழைப்பிதழையும் சோனியா காந்தியிடம் மு ஸ்டாலின் வழங்கினார் மு க ஸ்டாலின் உடனான சந்திப்பு குறித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ள காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்த சந்திப்பு சிறப்பானதாக அமைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் சோதனையான இத்தருணத்தில் கூட்டணியை பலப்படுத்துவதற்கான இத்தகைய பேச்சுவார்த்தைகள் தொடரும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார் இந்த சந்திப்பு அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது அதிமுகவும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகமும் இணைந்தால் தொண்டர்களின் பலம் பெரிய அளவில் இருக்கும் என தினகரன் ஆதரவாளரான தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ள நிலையில் அமமுகவினர் வந்து சேர்ந்தால் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள அதிமுக தயாராக இருப்பதாக அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு தெரிவித்துள்ளார் மக்களிட செல்வாக்கு தொண்டர் செல்வாக்கு இருக்கின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டு தானே சேர்க்கணும் நினைக்கிறீங்க அப்படி வரும்போது நீங்க விட்டுக் கொடுத்து போறது தப்பு இல்லையா ரெண்டு இணைஞ்சா நல்லதுதானே எதிர்கட்சிக்கு கொண்டாட்டமாக இருக்கு இப்ப திமுகவுக்கு நம்ம ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு நிற்கிறது திமுகவுக்கு சாதாரணமாக உள்ள போப்பது சேர்ந்த மாதிரி மிகப்பெரிய பலம் இல்லை அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்பது புரட்சித் தலைவர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை கருணாநிதியை தீய சக்தி என்று வர்ணித்து அதற்காக துவங்கப்பட்ட இயக்கம் புரட்சித் தலைவர் உயிரோடு இருந்தபோதும் சரி மாண்புமிகு அம்மா அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்திலும் சரி யாருடைய துணையும் இன்றி திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கு எதிர்த்த வலிமை அனைத்து அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்திற்கு உண்டு இந்த நிலையில் முதலமைச்சரும் துணை முதலமைச்சரும் ஏற்கனவே அறிவித்த அறிவிப்பின்படி பிரிந்து சென்றவர்கள் தானாக வந்து சேர்ந்தால் அவர்களை சேர்த்துக் கொள்வதற்கு இன்றைக்கும் கழகம் தயாராக இருக்கின்றது டிடிவி தினகரனை தவிர மற்ற அனைத்து அமமுக கட்சி தொண்டர்களும் மீண்டும் அதிமுகவில் இணைத்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் என்ற தகவல் தொழில்நுட்பத்துறை அமைச்சர் மணிகண்டன் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவ்வாறு கூறினார் துணை முதலமைச்சரும் முதலமைச்சர் அவர்களும் இணைந்து கழகத்தை விட்டு வெளியிலே சென்றவர்கள் எல்லோரும் தாயுள்ளத்தோடு தாய் கழகத்தில் இணைய வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்து விட்டார்கள் இனி என்ன இருக்கு நாங்கள் என்ன சொல்வது இருக்கு தலைமையே கூப்பிட்டு சேர்ந்து கொள்ளுங்கள் இணைந்து கொள்ளுங்கள் நாங்கள் உங்களிடத்திலே அன்பாகத்தான் இருக்கிறோம் சகோதர பாசத்துடன் இருக்கிறோம் நீங்கள் வந்து இணைந்து கொள்ளுங்கள் என்று தான் சொல்கிறோம் ஒரே ஒருவரை தவிர தெற்கு வங்கக்கடலின் மையப்பகுதியில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி இரண்டு நாட்களில் வலுபெறக்கூடும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை காலம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் கடந்த மாதம் தாக்கிய கஜா புயல் டெல்டா மாவட்டங்களில் பலத்த சேதத்தை ஏற்படுத்தியது இந்த நிலையில் வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாகியுள்ளது இது வலுப்பெற்று பனிரெண்டாம் தேதி புயலாகவும் பனிரெண்டாம் தேதி தீவிர புயலாகவும் மாற வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒருவேளை புயலாக மாறினால் சென்னை விசாகப்பட்டினம் இடையே நெல்லூரில் கரையை கடக்கும் என்றும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த புயலுக்கு தாய்லாந்து சார்பில் பெய்ட்ரி என பெயர் சூடப்பட உள்ளது இருப்பினும் தாழ்நிலை வலுப்பெறுவதை பொறுத்தே புயலுக்கான வாய்ப்பு குறித்து உறுதியாக கூற முடியும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது தற்போதைய சூழலில் இன்றும் நாளையும் தமிழகத்தில் மழைக்கு வாய்ப்பில்லை எனவும்
நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்னோட்டமாக பார்க்கப்படும் ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை நாளை நடைபெறவுள்ளது நாடே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் நிலையில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஐந்து மாநில தேர்தல்களில் கடைசி கட்டமாக கடந்த ஏழாம் தேதி ராஜஸ்தான் மற்றும் தெலுங்கானாவில் தேர்தல் நடந்து முடிந்தது இதற்கு முன்பாக மத்திய பிரதேசம் சத்தீஸ்கர் மிசோரம் மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்திருந்தது இந்நிலையில் ஐந்து மாநிலங்களிலும் பதிவான வாக்குகள் நாளை எண்ணப்பட உள்ளன காலை முதலே முன்னணி நிலவரங்கள் தெரிய தொடங்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு நான்கு மாதங்களே உள்ள நிலையில் இந்த ஐந்து மாநிலங்களின் தேர்தல் முடிவே மத்தியில் அடுத்த ஆட்சி செய்யப்போவது யார் என்பதை தீர்மானிக்கும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர் ஆட்சி காலத்தின் எஞ்சிய நாட்களில் மத்திய அரசின் செயல்பாடுகளையும் தேர்தல் முடிவுகள் தீர்மானிக்கும் என கருதப்படுகிறது நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கான அரையிறுதி போன்று காட்சியளிக்கும் இத்தேர்தல் முடிவுக்காக ஒட்டுமொத்த நாடே ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது வாக்குப்பதிவு எண்ணப்படவுள்ள நிலையில் ஐந்து மாநிலங்களிலும் பாதுகாப்பு பணிகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக மாவோயிஸ்ட் ஆதிக்கம் மிகுந்த சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தின் பகுதிகளில் வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் பல அடுக்கு பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது தேர்தலுக்கு பின் நடத்தப்பட்ட கருத்துக் கணிப்புகளில் தற்போது பாஜகவின் ஆட்சியில் உள்ள மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் மாநிலங்களில் காங்கிரசின் கொடி பறக்க வாய்ப்பிருப்பதாக கூறப்படுகிறது ஏபிபி மற்றும் டுடேஸ் சாணக்கியா கருத்துக் கணிப்புகள் காங்கிரசின் கரம் ஓங்கும் என குறிப்பிடுகின்றன ரமன் சிங் தலைமையிலான பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வரும் சத்தீஸ்கரிலும் காங்கிரசுக்கு வெற்றிமுகம் தெரிவதாக கருத்து கணிப்புகள் கூறுகின்றன அதே நேரத்தில் மாயாவதியின் பகுஜன் சமாஜ் கட்சி வாக்குகளை பிரித்திருக்கும் என்பதால் அது பாஜகவுக்கு சாதகமாக அமையலாம் எனவும் பார்க்கப்படுகிறது தெலுங்கானாவில் ஆளும் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சி பெரும்பான்மை பலத்துடன் வாகை சூடும் என அனைத்து கருத்து கணிப்புகளிலும் ஒரு சேர தெரிவிக்கின்றன வடகிழக்கு மாநிலங்களில் காங்கிரசின் ஒரே கோட்டையான மிசோரமும் மாநில கட்சிகளிடம் பறிபோக வாய்ப்புள்ளதாக கருத்து கணிப்புகள் கூறுகின்றன